নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অর্পিতা নাথ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম শিলচর আইএসবিটিতে বাসের ভেতর থেকে দুটি পিস্তল সহ তাজা কার্তুজ উদ্ধার নাগাটিলায় রাস্তার পাশে পানীয় জলের পাইপ বিচ্ছিন্নে তীব্র সংকটে বহু পরিবার প্রধান শিক্ষক প্রতিবাদে সরব অভিভাবক মহল সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবারে বিস্তারিত আমল বাংলা সংবাদ শিলচর শহর সংলগ্ন রামনগর আইএসপিটিতে একটি বাসের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হলো দুটো পিস্তল সহ তাজা কার্তুজ মঙ্গলবার রাতে এএসটিসির অধীন চলাচলকারী ত্রিপুরাগামী ধর্মনগর থেকে আসা এক যাত্রীবাহী বাস থেকে উদ্ধার করা হয় এই সামগ্রীগুলো প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এদিন সন্ধ্যার পর বাস আইএসবিটিতে পৌঁছার পর যাত্রীরা সবাই নিজেদের গন্তব্যে চলে যেতে বাস থেকে নেমে পড়েন কিছুক্ষণ পর চালক ও সহচালক বাসে উঠে দেখতে পান একটি সিটের নিচে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ব্যাগ পড়ে আছে তখন ব্যক্তি যাচাই করতে গিয়ে দেখেন ব্যাগের ভেতর রয়েছে দুটি পিস্তল প্রায় চল্লিশ রাউন্ড তাজা কার্তুজ সহ সেনাবাহিনী ব্যবহৃত এক জোড়া জুতো ও অন্যান্য কিছু সামগ্রী সাথে সাথে তারা পুলিশকে বিষয়টি অবগত করেন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তা উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় বেআইনি জিনিসগুলো বাসের ভেতরে কি করে এলো তা নিয়ে পুলিশি তদন্ত জারি রয়েছে বলে জানা গেছে শিলজর আয়জল জাতীয় সড়কে নাগাটিলা এলাকার রাস্তার পাশে থাকা দীর্ঘ চল্লিশ বছরের পুরনো বিশুদ্ধ পানীয় জলের পাইপলাইন বিচ্ছিন্ন করে পানীয় জল বন্ধ করে দেওয়াতে তীব্র সংকটে পড়তে হয়েছে এলাকার অসহায় জনসাধারণের বুধবার আচমকা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ওই পাইপলাইনে পানীয় জল বন্ধ দেওয়ার ফলে চাঞ্চল্য দেখা দিয়ে গোটা এলাকায় প্রাপ্ত তথ্য মতে জানা গেছে ওই এলাকায় রয়েছে একটি ওজন সেতু সেখানে লোডেড গাড়িগুলো ওজন মাপা হয়ে থাকে প্রতিদিনই ওই ওজন সেতুতে গাড়িগুলোর ওজন মাপানো এলাকায় তীব্র আকারে যানজট লেগে থাকে এদিকে ওই ওজন সেতুর পাশে রয়েছে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের পুরনো পানীয় জলের পাইপ যেখান থেকে প্রতিদিনই সহসাধ্রিক অসহায় জনগণ পানীয় জল সংগ্রহ করে দিন যাপন করছেন কিন্তু এদিন আচমকা ওই পাইপলাইনটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াতে তীব্র সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে গোটা দেশ সহ রাজ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে দিন রাত উপেক্ষা করে কাজ করে যাচ্ছে ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিভাবে শিলচর আয়জল জাতীয় সড়ক সংলগ্ন নাগাটিলা এলাকার সহসাধ্রিক অসহায় জনগণরা পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সচেতন মহলে বিষয়টি নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এলাকার সচেতন নাগরিকরা তারাপুর এসকে সরকারি প্র্যাকটিসিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বদলির সরকারি সিদ্ধান্তে সরব হলেন ওই স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবক সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বুধবার একাংশ অভিভাবক সহ প্রাক্তন পুর কমিশনার মধুমিতা শর্মা বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়ে কাছাড় জেলার জেলাশাসক এবং জেলার বিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে স্মারকপত্র প্রদান করেন এতে উল্লেখ করে তারা জানান যে তারাপুর এসকে সরকারি প্র্যাকটিসিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বর্তমানে রয়েছেন ইকবাল হোসেন বরভুইয়া এবং তার কার্যকালের মেয়াদ আরো এক বছর রয়েছে কিন্তু কার্যকালের মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও তাকে বদলি করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে সেই জায়গায় মজিবুর রহমান বরভুইয়া নামে অপর একজন প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে সেই বিষয়টি কোনোভাবেই তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানান স্মারকপত্র ও উল্লেখ করে বলা হয় যে নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমান বরভুইয়ের নামে যৌন নির্যাতনেরও অভিযোগ রয়েছে শুধু তাই নয় তার কর্মকলাপের দরুন তাকে গড়া দেও যেতে হয়েছে বলে জানান তারা তাই তাকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কোনোভাবেই তারা মেনে নিতে পারবেন না প্রয়োজনে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে কড়া ভাষায় জানিয়ে দেন তারা উল্লেখ্য এদিন পুরনো প্রধান শিক্ষকের বদলির সিদ্ধান্ত আপাতত বহাল রাখতে জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে আবেদনও জানান তারা এই মুহূর্তে এসকে গভর্নমেন্ট প্র্যাকটিসিং স্কুল থেকে এসেছি পিআই অফিসে 
আমাদের স্কুলে একজন শিক্ষক প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে ওনার নাম হচ্ছে মুজিবুর রহমান বড়ভুইয়া ওনার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে আমরা কোনো কোনো অবস্থায় এই স্কুলে আমাদের স্কুলে ওনাকে শুনেছি জয়েন করার কথা হেডমাস্টার হিসাবে ওনাকে আমরা কোনো অবস্থায় আমরা বরদাস্ত করব না যে হেডমাস্টার এখন বর্তমানে রয়েছেন ওনার এক বছর রয়েছে রিটায়ার হওয়ার ইকবাল আহমেদ মহাশয় আমরা চাইছি উনি বহাল থাকুন আর এই যে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে হ্যাঁ অভিযুক্ত ওনাকে আমাদের শিলচর শহরের এই যে সম্ভ্রান্ত একটা স্কুলও দেওয়া হচ্ছে এটা আমরা কোনো অবস্থায় মানব না আমরা তারাপুরবাসী এটা নিয়ে বৃহৎ আন্দোলন করব আমরা সরকারের কাছে এটাই আবেদন রাখছি বলেছেন যে এটা ডিরেক্টর অফিস থেকে এটা ট্রান্সফার হয় যেহেতু এটা সেটা গভর্নমেন্ট স্কুল তো উনি কাগজ পাঠিয়ে দেবেন ডিরেক্টরের কাছে আমরা এটার কপি ডিসি মহোদয়কে মহোদয়কে দেব আমরা এটা এম এল এর কাছেও আমরা পাঠাবো আমরা সুবিচার চাইব আচ্ছা ছিলেন প্রথমে ছিলেন রংপুর তারপর রংপুর থেকে ওনাকে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল উদারবন্ধে তো উদারবন্ধের বিধায়ক এটার বিরোধিতা করেছেন ওনাকে উনি জয়েন করতে দেনি দেননি এইবারে উনি আমাদের এই শিলচর শহর শহরের ঐতিহ্যবাহী স্কুলে চাইছেন এটা আমরা কোনো অবস্থায় মেনে নেব না আমরা বৃহৎ আনন্দ আন্দোলন করব পঞ্চায়েতের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ করেও সুরাহা মিলেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের হাইলাকান্দি জেলার লালা উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত মোহাম্মদপুর জয়কৃষ্ণপুর জিপিতে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সঠিক বাস্তবায়ন না করে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে কাজগুলো এ নিয়ে বিভাগীয় কার্যালয়ে অভিযোগপত্র প্রদান করে দীর্ঘদিন উপেক্ষা করে অভিযোগের সুরাহা মিলেনি বুধবার হাইলাকান্দিতে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এভাবে অভিযোগের কথা জানালেন অভিযোগকারীদের পক্ষে আবু সালিম লস্কর তিনি জানান হাইলাকান্দি জেলা পরিষদ কার্যালয়ে এম জি এন রেগা সহ চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বিভিন্ন কাজে সরকারি গাইডলাইন উপেক্ষা করে কাজ করা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন এ নিয়ে তিনি আগেও অভিযোগ করে বিভাগীয় তরফে কোন সদুত্তর পাননি বলে অভিযোগ ব্যক্ত করেন তিনি দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত আছে সবরে গ্রেফতার করার লাগিন এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার লাগিন আমরা আসাম সরকারের কাছে অনুরোধ করি আর এর বাদে আমরা কই আর আমরা আর মামদপুর জয় কৃষ্ণপুর জিপের যত সব কেলেঙ্কারির মাস্টার মাইন্ড এক এই পিতম দর এই পিতম দরের লাইনে সারা কেলেঙ্কারিওর আমরা মামদপুর জয় কৃষ্ণ জিপের কঠিন বাইনান্সর পূর্ণা কামো পূর্ণা কামো এম জি এন বেগার আর বিভিন্ন পূর্ণা মাইন্সর বালির কামো ওয়ালর কামো দেখা ইয়া ইটা ফর্টিন বাইনান্স ফিফটিন বাইনান্সর পয়সা তোলাওর ফর্টিন বাইনান্সর বিভিন্ন কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করা হর ইটা সব আর মূলর হল নায়ক আমরা জিপির ব্লকর ইঞ্জিনিয়ার যাইন প্রীতম দল আর আমরা বর্তমান বিডিও তাই আমরা আসাম সরকারের কাছে এটাই অনুরোধ করি আর পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে এটাই অনুরোধ করি আর আমরা হাইলাকান্দির ডিসি সারের কাছেও দুই হাজার একুশটা কিনো ফোর্টিন ফাইনান্স ফিফটিন ফাইনান্সর আমরা বেতন কমপ্লেন দিয়া ইয়ার তার এখন পর্যন্ত আইস্কুল অর্ডার লাগে আমরা তিনবার ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়ারির অর্ডার হয়েছে এরপরে কোনটা অন্য এই সব হয়েছে না এই যে না ভেরিফিকেশন খুশি হয়েছে না সার্কেল অফিসারে দেওয়া হয়েছে তিনবার ভিডিওরেও দেওয়া হয়েছে তা আমরা এটা না কইয়া যদি আইস্তা কিন তিন দিন কুর ভিতরে আমরা ইটার কোনো সুরাহা না পাই তাইলে আমরা প্রীতম দর এবং ভিডিও সিও সব মিলিয়ে আমরা একটা এফআইআর করতে বাধ্য হইমু জেলা জুড়ে জনসেবামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে শহরের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থা খোঁজ শীতের মরসুম শুরু হতে এবার কম্বল বিতরণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সংস্থা বুধবার সংস্থার শিলচর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একুশ জন সংবাদকর্মীদের হাতে কম্বল তুলে দিলেন খোঁজের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খোঁজের সভাপতি ড মাসুম জানান সংবাদ মাধ্যমের জন্য খোঁজ উপত্যকা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এর জন্য সাংবাদিকদের কাছে তারা কৃতজ্ঞ এই বছর আমরা অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছি মানে অলরেডি স্টার্ট আছে প্রায় 50টা জায়গা আমরা দিয়েছি সব জায়গা আমি যাই যে যাই না ওরা যায় বেশি বার ক্ষেত্রে আমিও গেছি অনেক জায়গা আগামী ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি পর্যন্ত অলমোস্ট দশ তারিখ পর্যন্ত আমরা এই কাজটা চালিয়ে যাব আমরা সবাই আমাদের সরকারের সবসময় আপনাদের সহযোগিতা পাই সহযোগিতা দেখি কোনো দিন আমরা আপনাদেরকে দেই নাই কিছু 
তাই এবার আমরা ভাবছি যে সেটা গিফট হিসাবে উপহার হিসাবে আমরা একটা কম্বল আপনাদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দিব এটাই এই উদ্দেশ্যেই আমরা আজকে আপনাদেরকে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সজল লস্কর বলেন বিগত কয়েকদিন থেকেই তাদের কম্বল বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে তিনি বলেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আর্থিক অবদানে এখন পর্যন্ত শহর এবং শহরতলির একান্নটি বিভিন্ন জায়গায় মোট এক হাজার পাঁচশো দুস্থদের কম্বল বিতরণ করা হয়েছে এছাড়াও ত্রিশটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের হাতে কম্বল তুলে দিয়েছে খোঁজ এবারে শীতে আগামী দশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাষট্টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জেলা জুড়ে মোট একশো একটি স্থানে কম্বল বিতরণ কর্মসূচি সম্পন্ন করার লক্ষ্য রেখেছেন সংস্থার কর্মকর্তারা এই ছোট উপহার মধ্যে একটা কম্বল সেই কম্বলটা দিয়ে দিতেছেন আমার স্যার ওনার ব্যক্তিগত ফান থেকে এবং আমার ছেলে ওনার দুইজনের ফান থেকে কম্বল বিতরণ আপনারা আশীর্বাদ রাখবেন আমার ছেলের উপর আর স্যারকে বেশি বেশি প্রার্থনা করবেন স্যারের মতো মানুষ যদি থাকে আমরা বারবার এই সমাজের কাজ করতে পারবো আপনাকে কোনো চিন্তাধারা করেছেন আগামী দিনে কোন কোন জায়গায় দেবেন আগামী দিনে অনেক জায়গা রয়ে গেছে আমাদের সোনাই আছে বরখলা আছে উদারবন আছে লক্ষ্মীপুর আর টাউন এরিয়াতে অনেক জায়গা প্রতি রোববারে আমরা চারটা থেকে পাঁচটা প্রোগ্রাম করি শনিবার বন্ধের দিনে চারটা থেকে পাঁচটা শিলচর হালাকান্দি রোডের সিস্টার নিবেদিতা বিদ্যামন্দির গার্লস হাই স্কুলে তিনজন শিক্ষক শিক্ষিকাকে সম্বর্ধনা জানানো হল আবেগ ও ব্যথাকে আড়ালে রেখে নাচ গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বুধবার এই তিনজনকে যথাক্রমে শঙ্করী রানী দাস সুকুমার দেবনাথ ও বাপি রায়কে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তারা জানান বর্তমানকালে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যেমন পড়ুয়াদের প্রতি নজরদারি রাখা দরকার ঠিক তেমনি পড়ুয়াদেরও শিক্ষা গ্রহণের প্রতি সচেষ্ট থাকতে হবে বলে জানান এদিনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা অর্চনা ঘোষ প্রলোভ কুমার ধর রঞ্জনা সিনহা সাহিদুর রহমান প্রমুখ বদরপুরের থিয়েটার ওয়ার্কশপ এবার রজত জয়ন্তী বর্ষে পা রাখছে তাই এবারে উৎসব সাত দিনের প্রতিদিন সকাল নটা ত্রিশ মিনিট থেকে রাত নটা ত্রিশ মিনিট বিরতিহীন অনুষ্ঠানের ডালা সাজানো হয়েছে এবার নতুন কিছু প্রতিযোগিতার যোগ সাধন করা হয়েছে যেমন বারো বছর পর্যন্ত বালক বালিকার জন্য অনুষ্ঠান উৎসব রত্ন ও উৎসব রত্না কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করতে হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা তাছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া পিঠে পুলি প্রতিযোগিতা ফের শুরু হচ্ছে এবছর এবছর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্বর্ধন পাচ্ছেন উপত্যকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাবেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন সংবাদকর্মী মাহতাবুর রহমান শিল্পী সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন নাট্য অভিনেতা বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য এবং অমিত কুমার দাস ত্রিপুরার কবি গানের শিল্পী কবিয়াল দিলীপ গোস্বামী ও কবিয়াল সুভাষ দেবনাথ প্রসিদ্ধ দরাজ কণ্ঠের গায়ক সুকান্ত ঘোষ কলকাতার খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী চন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায় উপত্যকার অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বিধান লস্কর মঞ্জুশ্রী দাস দেবরাজ অ্যান্ড সহজর নৃত্যশিল্পী জয় বসু করিমগঞ্জের লোকশিল্পীদের মধ্যে রামকৃষ্ণনগরের স্নেহাংশু শেখর রায় অনামিকা মল্লিক নৃত্যশিল্পী সুরজিৎ দেব হালাকান্দির বাউল শিল্পী জয়শঙ্কর চক্রবর্তী এছাড়াও স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের উপস্থিত থাকছে এবার প্রতিযোগিতার মধ্যে নৃত্য সঙ্গীত তবলা আবৃত্তি ধামাইল কুইজ অঙ্কন কলা সহ অন্যান্য বিষয় থাকছে অনুষ্ঠানের প্রথম দিন শিশুদের জন্য উৎসর্গিত উৎসবে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাপ্ত করার জন্য প্রধান উপদেষ্টা মুকেশ আগরওয়ালের উৎসব সভাপতি সজল চক্রবর্তীর সকল সংস্কৃতি প্রেমী জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছেন সম্ভব <laughs> হয় পক্ষে সেই বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট যে দুজন তত্ত্ব বিতর্ক করবো তাদের পক্ষে বিপক্ষে মানসিকতাটা কি সেটা করবো এবং এটা কনক্লুশন যেটা কাটবো 
সেই টানার দায়িত্ব রইল ওই স্কুলের টিচার এখানে কোনো আমরা অন্য রাজ্যে ওইটা আমাকে দেখব না উনি এই সবার সামনে কনফিউশনটা দিন তাই উনি মেন্টাল হিসেবে কাজ করবেন বাকি দুজন যদি ছিলেন মাইজগ্রাম জিবি সরকারি কাজ সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পঞ্চায়েত এলাকার জনগণের সহযোগিতা কামনা করছেন ওই জিবি সচিব অনুপ কুমার দেব বুধবার তিনি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে বলেন বিগত দিনে মাইজগ্রাম জিবি এলাকার সরকারি বরাদ্দকৃত চতুর্দশ এবং বর্তমানে চলে থাকা পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সব কাজ সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে চলছে জিপির বিভিন্ন এলাকায় চলে থাকা চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সব কোটি কাজ নিয়ে জিপির বিভিন্ন এলাকায় চলে থাকা চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সবকটি কাজ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে আসছেন জেলা শাসক মৃদুল যাদব সহ জেলা পরিষদের সিইও এবং বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুরকায়স্থ তাছাড়া তিনি এদিন মাইজগ্রাম জিপির সকল জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন প্রধানমন্ত্রী আবাস পেতে কেউ যেন কোনো ধরনের অর্থ কাউকে না দেন কারণ সরকার গরিব মানুষদের বিনামূল্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস দিচ্ছে তাই কাউকে ঘর দেওয়ার নামে কোন টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই আমার জিপিতে দুর্নীতি নাই কারণ আমার মাইসগ্রাম জিপিতে আমার সিও ম্যাডাম তারপর ইও স্যার ডিসি স্যার এমএলএ স্যার সব সময় আপনারা যান ওনারা গিয়ে সব কাম কাজগুলা ওনারা ইয়ে করেন ভিজিট করেন ভিজিট করার পরে ওনারা মানে সব কাজ কাম যে আমার পঞ্চায়েতে আজকে পর্যন্ত আমি যেখানে চার্জ পাওয়ার পর থেকে কোনো ধরনের আমার পঞ্চায়েতে ইয়ে নাই দুর্নীতি নাই কিন্তু একটি বিষয় হলো কিছু সংখ্যক লোক পিএমজিওয়াই বেনিফিশারি হইতে কিছু অর্থ কালেকশন করছে আমার এটা আমি এটা শুনেছি তাই আমার অনুরোধ রইল যা কোনো পিএমজিওয়াই বেনিফিশারি পিএমজিওয়াই গড় পাওয়ার জন্য কোনো কেউকে একটা টাকাও যেন দেন না এটাই আমার বন্যার সময় মিলাপ নামের ব্যানারে কাজ করা একটি সামাজিক সংস্থা গঠন করেছেন সাংচল নামের সংস্থা গড়ে এর নতুন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে উজ্জীবন প্লাস্টিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা দোলা দেব এই ইনস্টলেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যেখানে তিনি সাংচল মিলাপ এর এই যাত্রার সূচনায় নারকেল ভেঙে মা সরস্বতীকে অর্পণ করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এরপর উজ্জীবন প্লাস্টিক সোসাইটির শিশুরা একটি দলগত নৃত্য পরিবেশন করে সংস্থার পরিচালনা পদর্শে রয়েছেন স্মাইলের সভাপতি সুরজিৎ সোম লাইফলাইন ফাউন্ডেশনের সৌমিত্র দত্ত জয়দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুচরিতা ধর ঝংকার পাল সহ সভাপতি এবং অনুপমা ধর সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন এদিনের সভায় জানানো হয় বিগত বন্যার সময় মিলাপ পনেরো হাজার পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছে এছাড়া চল্লিশ হাজার লিটার জল বিতরণ সহ এক হাজার কেজি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে শহরের আটাশটি ওয়ার্ড স্যানিটাইজ করেছে দু সালে সাংচল মিলাপ নারীর ক্ষমতায়ন শিক্ষা ও পরিবেশের ক্ষেত্রে কাজ করবে বলে জানানো হয় আগামী বছরে আমাদের তিনটা প্রায়োরিটিস থাকবে আর ওটার এক নম্বর ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো হোমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আর তাই হোমেন এম্পাওয়ারমেন্ট যদি আমাদের করতে হয় আমরা হোমেন কে একলা এম্পাওয়ার করতে পারবো না এটা আমাদের মেন আর ওমেনের একসাথে হাত ধরে এই ফিল্ডে কাজ করতে লাগবে তাহলেই কি আমরা ওমেন কে এম্পাওয়ার করতে পারবো ওই উদ্দেশ্য নিয়ে এই নামটা করা হয়েছে যে সাংচার পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে যখন জনগণের সীমাহীন অভিযোগ 
উঠছে ঠিক তখনই পাথর সুরিগ্রাম জিপির এক নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মকবুর রহমানের কাজকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে জিন্দাবাদ স্লোগান দিলেন এক নম্বর ওয়ার্ডের জনগণ যদিও কিছু সংখ্যক লোক সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তথাপি বুধবার জিপির এক নম্বর ওয়ার্ডের বহুল সংখ্যক মানুষ ওয়ার্ড সদস্য মকবুর রহমানের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন ওয়ার্ড সদস্যের কাজকর্মে তারা খুশি দু একজন দুষ্ট ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে না পেরে মিথ্যা বদনামের টাচ্ছে বলে পাল্টা অভিযোগ তুলেন তারা এতে পাথর সুরিগ্রাম জিপির এক নম্বর ওয়ার্ডের বহুল সংখ্যক জনগণ সহ সারা ভারত কৃষক সভার করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতিও ওয়ার্ড সদস্য মকবুর রহমানের পক্ষে মত পোষ করেন গরিব সাহায্য কোনো মেম্বারের অভিযোগ নাই আমরা বুঝছেন নি আমরা গড় পাইছি ন্যায্য যারা ফাইয়া যাইতো এরা ফার কোনো জাত মানে ধনী গরিবে কিছু নাই ইনো নাই ধনী ফার না যারা ফাইতো এরা ফার টাকা পয়সা কেউ কেউ দিছেও না দেরও নাই না কোনো জাত আমরা ইউয়ার্ডের মাঝে কমপ্লেন মেম্বার হচ্ছে নাই আমি পাতু সুরিগ্রাম জিপির এক নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আমার ওয়ার্ডে এই সরকারি গড় ফাইতে কেউ কোনো ঘুষ দিছে করিয়া কোনো দিন আমি শুনছিও না আর খেও আমার কাছে কইছেও না আর আমি তা শুনছি না জানি না যে কোনো ঠেকা ঠুকা দিয়েছে করিয়া আর কোনো মানুষে এক মানুষে দুইবার ডাবলিং ঘর পাইছে এটাও আমার জানা নাই আর কোনো ধনী মানুষে কোনো ফাঁকা বিল্ডিং গেলায় পাইছে ঘর এটাও আমার জানা নাই আচ্ছা আপনি ইয়ে কি আপনি ঘর পাইছেন নি আমি ঘর পাইছি না বন্ধু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে সম্প্রতি শিলচরে আয়োজন করা হয় মডেলিং প্রতিযোগিতা এতে এই গ্রুপের বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছেন দেবাংশিশিল দ্বিতীয় সৃষ্টিদেব তৃতীয় সমৃদ্ধি দাস এবং গ্রুপ বি তে প্রথম স্থান লাভ করেছে সমর্পিতা চৌধুরী দ্বিতীয় স্থানে সৃষ্টি দেব রায় তৃতীয় স্থান পেয়েছে স্নিগ্ধাধর এবং শ্রীমতীতে প্রথম স্থান লাভ করেন পারস্বতী চক্রবর্তী দ্বিতীয় ভবানী সিং তৃতীয় বন্দনা সিনহা এদিন বিজয়ীদের সম্মান জানানো হয় মডেলিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি প্রসেনজিৎ পাল সদস্য সোমা দেব বনশ্রী দাস বর্ণীশিখা বিশ্বাস প্রমুখ Samantha Chaudhuri I live in Bedwell City Silcho I am 8 years old I read in class 3 and I am with the Monday My hobby is dancing I want to be a dancer because it's help me to it's because it's help me to express my emotion and modeling make me beautiful and about my personality being a part of a model I believe that nothing's come easy and it is hard work and determination and always my parents the food will have been done my parents and I can stand here today thank you for giving me this opportunity thank you for giving me this year. আগামী চব্বিশে ডিসেম্বর থেকে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে শুরু হতে চলছে অর্ণব দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ মানি দুই দিবসীয় ক্রিকেট লিগ কাম নক আউট টুর্নামেন্ট দু হাজার চলবে আগামী সাতই জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগে মোট ছটি দল অংশগ্রহণ করবে বুধবার শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই খবর জানান আয়োজকরা ফার্স্ট ডিভিশন এবং সুপার ডিভিশন যে দলগুলো আছে 
সেই দলগুলোকে নিয়ে আমরা করছি এই টুর্নামেন্টটা কারা কারা এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে বা খেলা কিভাবে হবে সেটা নিরঞ্জন দাস আপনাদেরকে বলবে তো এই যে খেলাগুলো হচ্ছে যেগুলো টিম সুপার ডিভিশন বা ফাইভ ডিভিশন টিমগুলো যে পার্টিসিপেট করছে না যে টিমগুলো ওখান থেকে যদি কোনো ক্লাব চায় তিনটা প্লেয়ার গ্যাস্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলাতে পারবে ওই টুর্নামেন্টে যে টিমগুলো পার্টিসিপেট করছে না যদি এই ছয়টা ক্লাবে ওরা চায় ম্যাক্সিমাম একটা টিমে তিনজন প্লেয়ার অ্যাজ এ গ্যাস্ট প্লেয়ার হিসাবে নিতে পারবে এই নিয়ে আমরা টোটাল বাজার আছে পঁচপন্ন হাজার টাকা আর ট্রফি বাবদ আছে নয় হাজার টাকা টোটাল আছে আমরা চৌষট্টি হাজার টাকার বাজার তৈরি করেছি আমাদের এই গভর্নমেন্ট ড্রেস বা আদার এক্সপেঞ্জার আম্পায়ার ড্রেস বাই আমরা এই ড্রেস করে কাটবে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার শিলচর আইএসবিটিতে বাসের ভেতর থেকে দুটি পিস্তল সহ তাজা কার্টুজ উদ্ধায় নাগাটিলায় রাস্তার পাশে পানীয় জলের পাইপ বিচ্ছিন্নে তীব্র সংকটে বহু পরিবার প্রধান শিক্ষক ভর্তি প্রতিবাদে সরব অভিভাবক মহল সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার